amezungumza hayo alipotembelea katika hospitali ya Kibena hii leo ambapo ameupongeza uongozi wa hospitali ya Kibena kuboresha huduma katika hospitali hiyo na kuboresha miundombinu ya afya kuanzia majengo na vifatiba ikiwemo kuhakikisha hospitali hiyo inakuwa na dawa za kutosha. Wameweza pia kuboresha majengo na miundombinu lakini kubwa ambalo limenivutia ni kununua kwa mapato yao ya ndani vipimo kwa mfano cha ultrasound machine wamechukua mkopo NHIF lakini pia tumewaletea sisi kama serikali X-ray machine ya digitali ya kisasa kwa ajili pia ya kuweza kutoa huduma za uchunguzi wa radiolojia. Kwa kwa kiasi kikubwa kwa kweli hali ya utoaji nzuma huduma inaridhisha. Aa, lakini pia tukiangalia kwa upande wa upatikanaji wa dawa na ndio jambo ambalo napenda pia kulisistiza. Tunaposema dawa muhimu zaidi zinapatikana kwa zaidi ya asilimia tisini. Dawa muhimu zote zinapatikana pia katika hospitali. Lakini tumehoji pia wagonjwa, dawa mnapata wagonjwa wamesema wanapata dawa. Licha ya hayo umi mwalimu amekiri uwepo wa ufinyu na nafasi katika chumba cha kuhifadhia watoto wachanga pamoja na uhaba wa vifaa vya matibabu katika chumba hicho ambapo amesema kuwa serikali ina mpango wa kuboresha huduma hiyo katika hospitali ya Rufaa inayotarajiwa kuzinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Jingine ambalo nimeliona ni changamoto nataka kukiri ni suala la ufinyu wa nafasi katika uh, huduma za watoto wachanga. Tunapozungumza watoto wachanga ni watoto wenye umri wa siku moja mpaka siku 28. Kwa nataka kukiri kwamba chumba kile kina msongamano lakini pia kuna ukosefu wa baadhi ya vifaa. Lakini habari njema kwa wakazi wa Njombe ni kwamba tunaenda pia sasa katika ile hospitali ya rufaa ya mkoa ambayo Mheshimiwa Rais ataweka jiwe la msingi kwa hiyo tutaimarisha pia huduma kwa ajili ya watoto ikiwemo watoto wachanga. Winfred Kiambile ni mganga mfawidhi katika hospitali ya Kibena Njombe. Tumekarabati OPD, tumekarabati eh, jengo la X-ray tumejenga upya na kuleta mashine ya kisasa ile ya digit ambayo yakuepo tunajenga theater ile yenye vyumba viwili vya kina wao kwa sababu chumba kimoja kwa ni mambo mengi tu ambayo tumeyafanya tumekarabati hizi njia za kutia wagonjwa na madawa madawa yameongezeka sana kama tumelivyoona huko ndani na madawa yameongezeka kwa sababu gani sababu mapato yameongezeka sana mwanzo tulikuwa kwa mwezi tunaingiza milioni 12 lakini sasa hivi tunafika hadi milioni 90 mpaka 100 Kufuatia ziara hiyo baadhi ya wananchi wanaopata huduma katika hospitali hiyo wamesema kuwa kwa sasa huduma zimeboreshwa tofauti na hapo awali huku wakikiri kuwa katika wodi ya wazazi kumekuwa na changamoto ya kulala wagonjwa wawili kitanda kimoja na kutoa ushauri kwa serikali kuboresha katika eneo hilo kwa upande wa wazazi waliojifungua ni ilo sawa ni kweli kwamba unaweza ukakuta kitanda kimoja wanalala wazazi wawili kwa labda kwa upande wa hapo tunashauri kwamba labda kama kutakuwa na uwezekano wa kupata vitanda kwa ajili ya kuboresha bila huduma kwa wazazi waliojifungua ili kila mzazi aweze kupata kitanda cha pekee. Na si tuliliona. Na mimi mgonjwa wangu alilazwa pale alilala wawili kitanda hicho. Serikali ifanye. Serikali inabidi iwafikirie ili iwachukulie nani hii. Iwachukulie hatua kwa sababu hao wagonjwa haiwezekani wakalala wawili. Wawili kitanda kimoja. Kutoka Njombe. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.